അപ്പോൾ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതായത് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ഓരോ ഓസിലേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓരോ ഓസിലേഷനിലും ഈ ഡാംബിംഗ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം അത് പഴയ മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്ന് ആ ഓസിലേഷൻ നിലയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഓസിലേഷനിലും എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഓരോ ഓസിലേഷനിലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് അല്പം കൂടുതലോ എങ്ങാനും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് ഓസിലേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓണത്തിന് നമ്മൾ കെട്ടിയാടുന്ന ഊഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ഊഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നാട്ടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എപ്പോഴും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോ സമയത്തും ഒന്നുകിൽ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തള്ളിക്കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊന്നൽ വെട്ടുമെന്ന് പറയും ചവിട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഹിയർ ദെയർ വിൽ ബി അൻ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഓസിലേറ്റർ ഇവിടത്തെ ഫോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു മാസാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അതെന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതിലുള്ളത് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് അടുത്തത് ഡാംബിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ടി ടി ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി നിൽക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാകും സോ സൈൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഓസിലേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും ചേർന്ന് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് സോറി മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി ഈ നെഗറ്റീവ് ടേംസിൽ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താവും എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി നമ്മൾ നേരത്തെ
plus c by m into x equal to f0 by m sin p t. Okay. But here we will have a substitution. d square x by dt square plus 2k into dx by dt plus omega 0 square x is equal to this is small f0 small f0 sin beta. Here we have 2k is equal to gamma by m omega 0 square is equal to c by m f small f0 is equal to capital F by M. So, E equation d square x by dt square plus 2k into dx by dt plus omega 0 square x is equal to F0 sin pt. This is the forced harmonic oscillator in the differential equation. Now, our differential equation d square x by dt square plus 2k into dx by dt plus omega 0 square x is equal to f0 sin pt. This equation is equal to the end part of the solution. Because if you apply the force, the system is disturbed. If you apply the force, the system is disturbed. The system is disturbed. It will try to oscillate with its natural frequency. That is the natural frequency. We have omega 0, we have omega 0, we have omega 0, we have f0, we have sin p, we have p. That is different. That is why we have two different frequencies. One is the first, the oscillator will try to oscillate with its natural frequency. That is the first thing. That is the transient response. That is the first thing. If you apply this continuous periodic force, that is ultimately that force will act in that frequency. P is the frequency of the oscillator. That is the steady state response. This is the sum of the actual solution. If you look at this equation, there are two parts of the solution. One is the complementary function and the other is the particular integral. Complementary function is this RHS0, F0 sin pt, d square x by dt square plus 2k into dx by n. d square x by dt square plus 2k into dx by dt plus omega 0 square x is equal to 0. This is the solution of the complementary function. அப்போம் இது நீங்கள் கரியேன் இது நான் நம்மடை டாம்ட ஹார்மோனிக் ஓசிலேட்டர் அண்டை சொலியுச்சின் தன்னே ஆனும் நம்மல் கடிஞ்சு தோசம் கண்டதான் அதுந்தா இருந்தும் x is equal to a e to the power minus kt sin omega t plus 5 where omega is equal to root of omega 0 square minus k square இந்து நம்மல் கண்டதான் okay அப்போம் This frequency is the angular frequency of this oscillator. Natural light oscillator is the same. So, the response is the same. But, the periodic force of the periodic force is the same. After some time, the oscillator will try to oscillate with the frequency of the external applied periodic force. The frequency of the external applied periodic force is the same. The frequency of the applied periodic force is the same. The frequency of the applied periodic force is the same. The frequency of the applied periodic force is the same. That is the state of the steady state solution. Ah, nama orang original equation ini orang ni terdetil tu, d square x by dt square plus 2k into dx by dt plus omega 0 square x is equal to f0 sin pt. Tapi ini ni steady state solution ni apa yang ni, ada particular integer ni. Apa yang kita kandu beri kita ni ada apa yang ni, ada solution assume je itu, nama kita substitute je itu amade. Buat nama kita oscillation ni ada orang orang pon dah. Apa yang aduk orang tu tanya, ini kita ni ada apa tu? X is equal to a sin oscillation ni. Naturally, that oscillator change in the frequency. Apply change in the force in the P. Then, we will say x is equal to a sin pt. That's a complete change. That's a complete change. That's a change. That's a change. That's a change. That's a change. The body will try to oscillate with its natural frequency. Now, what do we do? We have an external periodic force. That's a change in the frequency. That's a change in the frequency. 
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഡിലേ വരും ആ ഒരു ലാഗ് ഞാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് ഇനി ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എ യും പി ടി യും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എഴുതുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇത് കോസ് പി ടി മൈനസ് പി ടി ആയി അടുത്തത് പി ടി മൈനസ് സി ടി ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തായി പി ആയി സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ പി എ കോസ് പി ടി മൈനസ് പി ടി ആയി അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈ പി എ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അടുത്തത് കോസിന്റെ ഇത് വന്നപ്പോ എന്തായി മൈനസ് സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായി സോ പി സ്ക്വയർ പി ആയി സോ പി മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ല സോറി വരുന്നത് മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ടു കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ടു കെ പി എ cos പി ടി മൈനസ് തീറ്റ അടുത്തത് പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് സോ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു കെ പി എ കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി അപ്പൊ ഇടതുവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ടേമിലും എന്തുണ്ട് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലതുവശത്ത് എന്തില്ല ആർ എച്ച് എസിൽ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന തെറ്റുണ്ട് ഈ സീക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ ഒരു ഗിമിക് ആണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിനുവേണ്ടി പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പീറ്റ മൈനസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പോലെ എഴുതി എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ എച്ച് എസിലും സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഉണ്ട് കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഉണ്ട് അതിന്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എൽ എച്ച് എസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റയുടേതായിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എ കോ എഫിഷ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എയും ഉണ്ട് സോ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ കൂടെ എടുത്ത് എഴുതി നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു കെ പി എ കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റയാണ് എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഇതാണ് ആർ എച്ച് എസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് സീറോ കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എൽ എച്ച് എസില് സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റയുടെ കോ എഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ആണ് 
സോ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീറോ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് എഴുതുന്നു എഫ് സീറോ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ അടുത്തത് കോസ് പി ടി മൈനസ് സി ടിയുടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് സീറോ സൈൻ തീറ്റയാണ് എഫ് സീറോ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടു കെ പി അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതെന്താ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ആയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി എഫ് സീറോ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ സീറോയും പി ഒക്കെ അറിയാം സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷന് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഇക്വേഷന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ അഞ്ചിന് ആറ് ആറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് സീറോ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എഫ് സീറോ കോസ് തീറ്റ എഫ് സീറോ എഫ് സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എ എയും എയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു കെ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അസീം ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അനുസരിച്ച് കിട്ടി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു സോ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാലിഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റെസന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും റെസനൻസ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ